Thưa quý khán giả, hơn 3 năm triển khai mô hình sản xuất quanh nhà theo kế hoạch số 291 ngày 15 tháng 9 năm 2019 của Ban chấp hành Hội cựu chiến binh tỉnh Sóc Trăng. Hiện nay, trên 90% hội viên tận dụng đất đai, ao mương quanh nhà để trồng tỉa, nuôi gia cầm, thủy cầm, nuôi thủy sản để cải thiện bữa ăn cho gia đình. Đây còn là giải pháp tiết kiệm đất đai, tiết kiệm chi tiêu trong bữa ăn hàng ngày. Điểm quan trọng mà hội viên rất đồng tình đó là tạo ra sản phẩm an toàn bảo vệ sức khỏe cho gia đình. Xuất phát từ tính hiệu quả đó mà hội cụ chiến binh xã Tân Thạnh, huyện Long Phú đã phát triển thành công mô hình kinh tế hộ gia đình, tạo ra nguồn thu trên 10 triệu đồng mỗi tháng. Chúng ta sẽ cùng theo dõi đánh giá lại mô hình này qua chuyên mục Cụ chiến binh sắp trăng hôm nay. Nếu năm 2022, cụ chiến binh Võ Văn Nghĩa ở ấp Mương Tra, xã Tân Thạnh nuôi 15 đến 20 con vịt lấy trứng, một đàn vịt lấy thịt, một đúng rau, một dàn đậu để cải thiện bữa ăn trong gia đình hàng ngày. Thì nay anh đã nâng số lượng đàn lên gấp 3 gấp 4 lần để phát triển kinh tế hộ gia đình từ tận dụng đất đai quanh nhà, ao mương sẵn có để cải thiện thu nhập. Cứ mỗi ngày, anh Nghĩa thu hoạch từ 40 cho đến 45 trứng vịt, từ đàn vịt lấy trứng là 60 con, một đàn vịt siêu thịt 100 con. Sau 3 tháng là đến lứa bán, đàn vịt sim sinh sản để bán con giống. Đất quanh nhà anh tận dụng trồng gừng, trồng bắp, bình quân hàng ngày anh thu nhập trên 250.000 đồng. Nhà ở địa bàn xa, mô hình sản xuất quanh nhà vừa giải quyết được nhu cầu thực phẩm tự cung tự cấp, an toàn, tiết kiệm. Có điều kiện tốt hơn thì mở rộng quy mô canh tác, chăn nuôi như cụ chiến binh Võ Văn Nghĩa cũng là một giải pháp cải thiện thu nhập cho gia đình. Nói chung là ban đầu thì nuôi số ít, rồi bây giờ thấy mô hình nó cũng đạt hiệu quả, nó mới năng lên số lượng hơi nhiều hơn một khi, tạo điều kiện cái kinh tế, cái gia đình nó ổn định hơn. Cựu chiến binh Võ Văn Nghĩa được Hội cựu chiến binh xã Tân Thạnh biểu dương về tinh thần tự lực vượt khó thoát nghèo, là cựu chiến binh tiêu biểu gương mẫu thực hiện mô hình sản xuất quanh nhà. Và nay anh phát huy mô hình này thành mô hình kinh tế hộ gia đình là điểm cho hội viên rút kinh nghiệm nhân rộng. Kế hoạch số 291 của Ban chấp hành Hội cựu chiến binh tỉnh Sóc Trăng trở thành mô hình sản xuất hiệu quả, cải thiện chất lượng cuộc sống, khơi gợi ý thức tiết kiệm đất đai, tiết kiệm chi phí sinh hoạt gia đình trong hội viên. Cũng như hội viên Võ Văn Nghĩa, cựu chiến binh Nguyễn Văn Đủ ở ấp Cái Quanh là một mô hình điểm của mô hình sản xuất quanh nhà và nay đã trở thành một mô hình kinh tế hộ. Bình quân mỗi ngày anh thu nhập trên 150.000 đồng từ vườn rau, ao cá, trồng các loại rau, củ quả. Là một công nhân lao động, tận dụng thời gian có thể, anh Đủ đã cải tạo đất đai sau nhà để trồng các loại rau để bán ở khu chợ cái quanh. Mỗi giống rau xanh trồng mỗi luống, thu hoạch xong luống này thì sang luống khác theo phương thức thu hoạch xay vòng. Cứ vậy mà ngày nào cũng có sản phẩm rau để đưa ra chợ để bán nên nguồn thu rất ổn định. Có trò có hội viên hội của chứng binh đó, thì với cụ chứng binh huyện cũng phổ biến về kế hoạch trồng rau tăng gia sản xuất quanh nhà nè thì bước đầu thì mình trồng nhỏ à sau này cái mà thấy nó có hiệu quả nó mang lại cái hiệu quả kinh tế với mà đem cái cây rau vào cái bữa ăn mình đó cái tốt cho sức khỏe với mà mình bên cạnh đó cũng có thêm thu nhập thì do đó thì tôi cũng với vai trò hội của chứng binh thì nâng cao được ý thức đó thì cố gắng thì tôi chăm sóc trồng thêm để nhân thêm mô hình thí dụ mô hình rất thêm có hiệu quả để phát triển được kinh tế hộ gia đình những vườn rau củ quả, chuồng nuôi sẵn có đã đáp ứng được nhu cầu sản xuất thực phẩm luôn tươi, an toàn, chất lượng, đảm bảo sức khỏe cho gia đình hội viên. Ở nhiều tổ chức hội, xem mô hình sản xuất quanh nhà là giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên. Theo đó, nhiều hội viên đã mở rộng quy mô của mô hình này thành mô hình kinh tế hộ gia đình để cải thiện thu nhập, thoát nghèo bền vững. Dễ nhân rộng cách làm, đa dạng hình thức chăn nuôi, trồng trọt để hội viên trong cộng đồng xã hội áp dụng. Đây còn là một mô hình không khó để phát triển từ quy mô cải thiện bữa ăn trong gia đình thành mô hình kinh tế hộ để cải thiện thu nhập trong hội viên để nâng cao cuộc sống. Chi hội trưởng cựu chiến binh ấp Mương Tra được hội cựu chiến binh xã Tân Thạnh biểu dương mô hình tiêu biểu để nhân rộng trong hội viên. Toàn bộ đất đai quanh nhà được trồng rất phong phú các loại rau củ quả, cây ăn trái. Trồng để đáp ứng thực phẩm trong gia đình, chăn nuôi để cải thiện chất lượng bữa ăn, phát huy triệt để đất đai ao mương để phong phú nguồn lương thực thực phẩm để cung cấp bữa ăn trong gia đình và người thân lân cận. Đầy đủ các loại rau màu, nhiều giống cây ăn trái để hội viên tham quan rút kinh nghiệm, nhân giống phát triển đa dạng trong hội viên. Thì qua cái thực hiện mô hình sản xuất bên nhà đó thì đánh giá là rất rất là cao. Hiện tại hội viên cũng chấp hành cái 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 hướng dẫn của của bên xã về mô hình sản xuất bên nhà. 
thì qua những năm gần đây thì có cái, cái đột biến hơn lúc trước thì sản xuất rất là ít tệ cải tạo bữa ăn trong nhà thì hiện tại bây giờ thì cũng nâng lên cũng như muốn thành cái kinh tế hộ cái đôi được cái thu nhập rất là nhiều để dư ra dồi dào rồi bán ra ở ngoài và từ đó mà góp phần giảm nghèo cho hội viên trong cái toàn xã ở địa phương cái chỗ đồng chí Hà Minh Nhật hội viên của chi hội trưởng của chứng binh của ấp Minh Cha thì qua quá trình thực hiện cái cái lãnh và chỉ đạo của của hội cấp trên thì đồng chí thực hiện rất là tốt hiện tại qua thì đồng chí cũng tận dụng những đất diện tích đất xung quanh nhà nó còn trống đó. hiện tại đồng chí đã cải tạo và làm cái mô hình nó rất là là có hiệu quả thì từ đó thì cũng chỉ đạo của đồng chí là nhân rộng mô hình trong toàn hội viên của chi hội ấp chi hội trưởng gương mẫu vừa làm tốt công tác hội vừa là điểm tổ chức cho hội viên hội cựu chiến binh trong xã tham quan nhân rộng mô hình hội cựu chiến binh xã tân thạnh không còn hội viên nghèo nhưng hầu hết hội viên để xây dựng tốt mô hình sản xuất quanh nhà được hội cựu chiến binh huyện long phú đánh giá cao đặc biệt là phát huy tích cực kế hoạch số 291 và nhiều hội viên xem đây là một giải pháp để cải thiện thu nhập theo tôi thì là một hội viên cựu chiến binh mình chấp hành tuyệt đối các cái nghị quyết của đảng và nghị quyết nhất là cụ thể là nghị quyết của hội cụ chiến binh xã huyện tỉnh à, mỗi hội viên chúng ta đó phải làm như thế nào đó, là để sản xuất tiết kiệm đất sản xuất xung quanh nhà mỗi tháng chúng ta đạt từ 100.000 trở lên tiết kiệm 100.000 trở lên cho gia đình cái thứ nhất là là để tiết kiệm được là có cái 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 hiệu quả đời sống gia đình cái thứ hai là nó không có vấn đề nó an toàn thực phẩm thì do điều kiện đó đó qua à, dự các cái hội nghị rồi học các cái nghị quyết của cựu chiến binh huyện tỉnh đã đề ra đó thì do đó là tôi đó, là chi hội trưởng tôi phải là tận dụng đất đai để tôi làm gương mẫu để cho các cái hội viên của chi hội mương cha này thực hiện theo đúng cái tinh thần là nghị quyết đạo của bình tĩnh đã đề ra thấy cái mô hình của cụ chiến binh ấp mương cha tới đây tôi về tôi nhất định là phải xây dựng cái mô hình cho hội viên làm một cái mô hình để cải thiện đời sống hàng ngày vừa tiết kiệm mà vừa rau sạch đảm bảo an toàn cho gia đình mình tự lực cánh sinh là lời khuyên của chủ tịch hồ chí minh đối với quân đội ta trong những năm tháng kháng chiến gian khổ lời khuyên dạy đó mà ở các doanh trại để có vườn rau ao cá chuồng nuôi và trở thành một nếp sống của quân đội. Kế hoạch số 291 ngày 15 tháng 9 năm 2019 của ban chấp hành hội cựu chiến binh tỉnh sóc trăng được hội cựu chiến binh tỉnh sóc trăng xem đây là một phong trào thi đua trong toàn hội. Đồng thời khuyến khích hội viên phát triển đa dạng mô hình, hội viên có điều kiện nên nâng cao quy mô trồng trọt, chăn nuôi để cải thiện thu nhập. Từ kết quả này thì chúng tôi thấy khẳng định rằng nó vượt xa cái sự kỳ vọng của thường trực và cựu chiến binh tỉnh và từ kết kết quả như vậy đó thì trong phương hướng tới thì chúng tôi sẽ có chủ trương là tổ chức sơ kết đánh giá những mặt được những mặt chưa được và rút ra cái bài học để chúng tôi tiếp tục phát phát triển cái mô hình này và cũng nâng cái mô hình này lên thành cái phong trào thi đua trong toàn hội hệ thống của chiến binh tỉnh. Phát huy tinh thần đó, Hội cựu chiến binh tỉnh Sóc Trăng xây dựng kế hoạch số 291 nhằm khuyến khích hội viên cựu chiến binh tận dụng đất đai, ao mưng quanh nhà để trồng trọt, chăn nuôi, cải thiện chất lượng bữa ăn trong gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên, hiện trở thành một giải pháp tiết kiệm có hiệu quả từ vườn rau, ao cá quanh nhà trong hội viên. Chương mục cựu chiến binh sóc trăng phát sóng kỳ đầu tiên năm 2024 đến đây là hết. Kính chúc các đồng chí và các bạn năm mới thắng lợi mới.